për shëndetje të dashur miq, mirë sërë dhe të nga dy biznes, unë jam Aurora Sulqa. Bujësia është konsideruar nga të gjitha qeverit si një sektor prioritar, për fatkisish kjo ka ndodhur vetëm në letër, pasin bështetja nga bugjeti shtetit nuk kalon më shumë se 3 dheri në 3.5% të fondëve vjetore. Nga nga tjetër, kjo dëgë ekonomisë jep jo pak, por dheri në 25% të prodhimit të përgjithë shumëkomtarë, tek sa 25% të popullësisë shqiptare jeton e ndë në fshatë. 2019-a nuk ishte një viti lekt për fermerët tanë, mungesa e tregjeve, e ndihmës në subvencione, rritja e kostove, inëzori shpesher në rrugë për të derdur prodhimin, si një form proteste ndaj mungesës së vëmëndje së qeveriz ndaj problemeve të tyre dhe sektorit në tërsi. Ndjeki materialin. Prej të gjitha qeverive, buqësia është konsideruar një ndër sektorët kryesor të ekonomisë shqiptare. Ndikimi saj në rritje në prodhimit të përgjithë shumë kombëtarë vlerësot dheri në 25%, ndërsa në fshat jeton ende mbi 25% dhe popullësisë shqiptare, por pavarësisht këti roli të konsideruashëm dhe deklaratave për prioritet, kjo dege ekonomisë nuk ka markur në bështetjen bugjetore që duhet. Si pas të dënave të Ministrisë së Financave, për buqësin në vite janë dhe nga 3 dheri në 3.5% e bugjetit vjetorë. Vëmëndje pakti është kushtuar bujqësis edhe nga bankat që janë financuësit kryesor të ekonomis, për shka këtë risku të lartë që kjë sektor parajqet, për të është akurduar vetëm 1.5 dheri në 2% dhe totalit të kredis bankare. Fermerët rëndisi mungesën e financimeve si një ndër problemet kryesore që kanë, për shka këtë informalitetit të lartë, problemeve me pronësin, fragmentarizimit të fermave dhe mungesës e eksperiencës në hartimin e projekteve, Përmerët shqiptarë nuk kanë arritur të përfitojnë shumë asë nga fondet e bashkimit e Europian për bujqësin, si që kanë dodur me vendet e tjera të rajonit që kanë qenë shumë agresive në këtë drejtim. Fermerët shqiptarë vuajnë sot nga mungesa e financimeve, jo vetëm subvencioneve të pakta nga shteti, por edhe aksesit kufizuar në banka, basi prej sektorit bankar, bujësia shiet si me një sektor me risk. Probleme ka edhe në përfitimin e fondeve nga programi bashkimit e Europian, si pas të dhenave, Shqipria, renditet vendi fundit në rajon për fondet për bujësin, me vetëm 37 euro për ektare, shojme dhe grafikisht, të gjithë që një ta në Balkan e kanë këtë shumë bi 50 euro të kësa kryeson Kosovë, me 123 euro për ektar dhe Macedonia me 101 euro për ektar. Por, për të folur pikërish në bigjenje në bujësis dhe prodhimit vendas, unë ka ftuar në studio Zotin Ervin Resulli, ekspert për këtë sektor. Përshëndet i Ervin, mirë se erdhe na dy biznes. Përshëndet i e falem njerë për fëtesë. Si është gjendja bujësis sot? Jo e knajshme. Do të thëmë, ne bëmë bëllim një vit të sfidash për bujësin, për mos të një vit mbjetese, një vit i cili ka njësur në periudën mars me protesta dhe përthuj se është përfunduar me protest në fundit që përkon për para një muaj. Që ka do të thot që fermerët në tërsin e tyre janë pak naqër nga politikat e qeveris, o ose të pak të nato nuk i kanë bështetur mjaftushëm që ata të ndihën në komot në punën e tyre. Lidi mari me radhe, Ervin, disa protesta janë bërë në zonën e lushnjes dhe fermerët kanë dërdur edhe prodhimin. Kjo kanë dodhë dhe ju thoni që ka munges politika shë e munges vëmëndje. Kjo kanë dodhë për shkak se nuk gjeni trejgje dhe për këta arsu e keni dërdur prodhimin si një form për treguar se është një sektor në humbje dhe fermerët janë drejt falimentit. Kjo ka qënë shkaku kryesor? Kjo ka qënë? Ate arsu e pëse protestat kanë lindur ose janë zhvilluar kërësisht në qarku në firi dhe në zonë në lushnjës, sepse aty është edhe përqëndruar numëri më i mathi fermerve. Po, prodhimi kërësor. Ate, edhe janë mërë demonstrative, prodhimit është një shenjë për të regjur vëmëndin e qeverisë që kjo sektor në fakt e shi pa mbështetur. Edhe nga jo që ka thati ju më për para, dhe Shqipëria zë vendin e fundit në rajon përsa i përket mbështetjes financiare, qoftë nga bugjeti shtetit, për qoftë edhe nga thithja ose kriimi lehtësirave nga qeveria për thithje në fondeve të bashkimit Europian. Leti marim problematikat me rast. Në qoftë se ne kemi evidentuar grafikisht disa probleme në bujësi. Më ndimot të lutan në qoftë se ka problematikat të tjera cilat ne nuk i kemi renditur. E para është informaliteti lartë, është kërkuar vazhdimisht nga qeveria që të gjithë fermerët të registrojnë të pa isen me nipt, në mënyrë që të dihet se ku janë dhe kjo do të qonë të një formalizim të sektori do të bënde më të letë pasaj dhe përfitimin e fondeve, si në rast në subvencioneve, ashtu edhe programeve të tjera edhe të i pardit bashkimit e Europian 
mi fermave, ne kemi rrëth 300 mi ferma në gjithë Shqiprinë dhe ato kanë një sipërfaqe shumë vogël prodhojnë në mënyrë të kufizuar, çka e bën shumë të vështirë pastaj dalje në tregë. I tretë ishte aks, është aksesi dobot në financim, në kuptoj këtu mbështetjen shumë të paktë të sektorit bankar, pasi ky sektor shihet me shumë rrezik nga bankat, vetëm 1.5 deri në 2% të totalit të kredisë bankare shkon për bujësin. Dhe fundi të zhvërtirësia për të dalë në treg. Këto janë probleme të cilat ju hasni apo ka dhe të tjera? Ë atëre për ti për ti për ti përmbledhur pak sa dhe për ti për të shtjelluar një mënyrë këto që thatë ju pak më sipër. Ë halka e gjithë këtyre gjërave ose pjesa kryesore është mbështetje ose subvencionimi. Pra, nuk mundet ose të pakta nuk ka ndodhur nga eksperienca e Europës apo rajonit që fermerët të vetë formalizohen. Kjo nuk ndodhë për arsye, sepse mos të harron që regjistrimit e këtatimet apo në QKB e mbartë me njësër me njësër masash fiskale fermirin që ka e bënde akohë me të vështirë që e të formalizohesh. Në përmijet skemë subvencionimi ndodhë përqesi formalizimi. Dhe shumë e vërtet, një subvencionimi mirë studuar dhe një subvencionimi mirë organizuar normalisht do formalizon të pjesën dërmuset të fermerve apo dhe të gjithë. Ju thatë pak më parë që kemi rrëth 358.000 ferma në registrat e Ministrisë Bujësis, dhe realisht me një fermeri nuk i kalojmë të 60.000. Pra, është i numër shumë i vogël të cilash ferma të cilat janë formalizuara. Dhe qeveria nuk ka pasu politikë në zidje që kjo 60.000 që shkoj drejt 300.000 që. Duhet përmëndi pak, ka ndodhër e kundër dhe me skemën e shkallëzimit të vëshës në periudhën e mars-prilë, në cilën u pa e pa, si thonë, u pa e pa e pa nevojshme që fermerit përdojrë të njipin e ti, sepse duke qenë se fabrikat kërësore ullën që mimin e qumshit, atëri i detyruan fermerat që të shesin qumsh në përbajot lokale apo në përbajot e fshatrave, cilat nuk është se i nevojitet fort njipi fermerit për grumullim në qumshit. Dhe nga anat tjeder, fermerit nuk i duhet njipti pasi sasia e parave që vendosin dispozicion Ministria Bujësis 10 lek për liter, nuk ishte e mjaftushme dhe nuk përfshiu një mas të gjërë fermeres të cilët këta të detyroheshin, të registroheshin pran të atimeve dhe të faturonin qumëshin e tyre për të përfituar 10 lekshin. Ka pasur, pra, e në gjitha këtu, ka pasur në një reagim nga qeveria lidu me problematika që ju keni evidentuar, veçanërish edhe pas protestave demonstrative me dërdje në prodhimit. Atere të të përmend vedhem një fakt që bugjeti Ministrisë Bujësis për 2020 parashikohet tjetë 1.4 miljard, vedhem kjo nuk jep optimizm për 2020. Pra, është një bugjeti për afert me vitin sa bo mbyllën. Pra, në qose kemi mbyllur një vit jo shumë suksesëm në mbështetje të të fermerve, nuk është e presim në njësën fund fundit janë parat ato të cilat mirë organizojnë edhe mirë funksionojnë fshatit. Zakonisht, fondet gjendën edhe për te i qeveri, sepse do kush mund të thot që në kemi një bugjet të vogël edhe të kufizuar dhe nuk mund të aplikojnë subvencione. Aktualisht të dhe nga të regojnë se vetëm 37 euro për ektar kë përfitojnë fermerët shqiptarën, dërsa në vëndet si Kosova apo Macedonia jo vete disa fish më larë. Si ka që në aksesi në banka me kredim bankare? Një nga arsyet pëse nuk të medën pak të pjesa e përthithjes fondet të bashkim dhe rëpar, një nga arsyet pëse ne nuk arim përthithim si rajoni, është e lidu direkt edhe me skemën komtare. Janë skemat komtare, pra është mështetja direkt e fermeri i cili kryon komoditetin fermerit, pra a i arri një farë standarti, kryon një bazë, formalizohet, dhe pastaj a i mund të aplikoj për grandet e bashkim të Europian. Pra, duhet filuar që nga baza, pra nga skemat komptare, të jenë stimulusë e që të avendosin në shina fermeri dhe pastaj për të synuar më lartë. Po, dhe në gjithmonë këte kemi mëshuar Ministrisë Bërësis, që rrisë një fondin e skemave komptare, që fermeri të arri një farë standarti, pastaj të filoj të aplikoj për një shkallë më lartë që si që është programi i pardë. Një programi që... Po, është e më dhe grafikisht e sa mund të përfitohet një i pardë. Një programi cili fermeri shqiptarë në këto kushte ose në këtë kualiteti që ka sot nuk mund të arri do të apërthitha të loj fondi. Për shkak të informalitetit, apo edhe për shkak le themi të elementve të tjerë kushtëzue, si që mund tjetë edhe mungesa e kulturës, sepse që të ti të përfitosh nga fondet e bashkimit e Europian, duhet pare që esë është projektet sigurta, duhet i dishtë të shkrua shmirë projektet, arishtë të plëtësosh disa kritere, sa larga po afer është fermeri shqiptar me të kushtë? Fermeri shqiptar nuk është problemi i të shkrujdurit projektit, sepse ka mundësira për të shkrujdur mirë edhe edhe për ta parafruar në kërkesat që kanë projekte dhe bashkim të Europian. Problemi e sepse fermeri sot nuk ka interes 
të ndërmar një iniciativ t'il për të aplikuar. Pra, a i në qose nuk ka rin, ose të pak të në vitet në vazhdim, është gënjur nga skemat komptare që kërkojnë shumë pak dokumenta në krasim me dokumenta dhe i pardit apo skemave të ndryshme në bashkimë nërë. Pja, është e pa mundur që a i të vej shkoj direkt të aplikoj të i pardi ku ndërkuaj e shikon që nuk ka rin do të skemat komptare. Pra ndaj them që rritje budgeti për skemat komptare e afron fermerin dhe masa ndaj a i duke u rritur dhe duke u specializuar mund të aplikoj edhe në skemat e tjera të bashkimë në Europian. Zëri Resule, si e para shikon në curin e bujësit gjatë 2020-os? Unë e përmëna pak më parë, për diri sa nuk kemi një rritjet bugjetit pak sa e vështirë për më duket, me i tha të shofim, sepse bujësia është një shpi pachatik i thëmjën e gjithmonë dhe nuk e dim se qarë nga pretë në muaj të ashtë. Se pjesa e kushtë e vatë më ushtërikë. Mos të arrojmë që pre vitës që radhë ka ndodhë për mbytje në gjirin e vjosës, të cilat janë marrë disa masat për i të vërtet dhe së këtë radhë, po të shikojmë, sepse në atë zonja më bërë vitë pas vitit, dëmë të më dhatë cilat kam bërë e gres në bujësin shqiptare. Konkretisha, keni ju një listë kërkesash për qeverin shqiptare? Qëfar masa është duen marë për të stimuluar si sektore dhe për të eliminuar problematikat? Atere, është fare e thjeshtë, nuk është e kërkon në një shpikjo se në një shkencë të madhe për t'ja quar për para Ministrisë Bujësis. Mi afton të marë një nga vëndet e rajonit, qofte edhe Kosovën që është ma afërnesh, apo Macedonin, edhe mi afton të mbështesim një nga një nga format e skemave që kanë ata dhe shdo gjë është e realizu shme ka një gjë shkallzimit të vëshës një dhe skema komptare cila ka fonde të reduktura pra janë me limit këto janë dy elementet kërësor cilët ka një ngërç në qofse kishin vetën fonde të reduktura për skema të komptare të shmërë në ashtur edhe të vëshëja e cila fabrika dhe më dha për i të vërtetës janë drejtuar sërbis me 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 si edhe një qumëshit këtuja, qka nuk e favorizon të regun e brëndshëm. Dhe u mendoj që duesh filluar me një regullim të skemës e të vëshës, shtim të bugjetit përsa i përket skemëve kontare, dhe nuk e di se sa do të mbaj prentimi ministri që ka bërë në shtator në rethin e fjetë, ku thot do të ullë nafën në një milek të vjetra. Dhe kjo do ishte indim shumë e madhe një që ose ka për të ndodhër. Dhe në pyritë fundit, Zoj Resuli, zakonisht qeveria i mëshon një suksesin në sektorin e bujësis dhe Ministreja Bujësis për faktin që ka një rritje të eksporteve bujësore nga viti në vitë. A shkë një të reguës? Shiko, në dy vitet dhe fundit pak në 2017 dhe në 2018, por kam përshtypën dhe 2019, ne nuk kemi një rritje të eksportit. Pra kemi një kurb në vinë e drejtë. A vetë mja që ka... Janë të dhe në atë zyrtare këto. Po, e vetë... 2016-2017, 2017-2019 milion Përsa i përket se ndoshta janë tërsi aty pra janë dhe perimet e gjelbra edhe kryesisht pra ne tash e shkortet bujësore duke përshirë të gjitha grupet kryesisht zeri kryesor për shumë që ishtë do mati ose fermerët e serave në dy vjetet e fundi nuk është e kanë pasu rritje të eksporteve të tyre po ka pas një rritje speci për shumë dhe apo trangulli por bostanet apo domatja për shumë, bostanja njërë ka qenë në rënje, ndërsa domatja ka qenë në nivell të palë vizshëm. Pra, varet shumë le temi nga produktet saktuara jo në tërsi një curi e gjithë sektorve? Në fakt, serat në këto dy vitet dhe fundit kam pësuar një ndales të eksporteve të tyre. Zërë resulit, falenderoj shumë që ishën a dy biznes. Falenderoj përftesën. Falenderoj dhe ju të dashur me ishën a ndojqet. Bashkë jemi nësër, miru pafshe.